Добрый день или добрый вечер. Сегодня мы снова в эфире с Павлом Щелиным. И сегодня мы хотим продолжить тему нашей первой встречи и попробовать взглянуть на вот эти глобальные, грандиозные процессы, которые сейчас происходят в мире, и взять тему, известную под английским названием decoupling. То есть речь идет о попытки разделить, рассоединить экономики Запада и экономику Китайской Народной Республики. В силу причин, о которых, я думаю, нет смысла сейчас подробно их пересказывать, необходимость от, необходимость от такого развода, расставания, рассоединения. Я полагаю, слово «рассоединение» — это наиболее корректное. Идея рассоединения владела умами сначала американские элиты, и сейчас, в настоящее время, похоже, им удалось заразить этой идеей и своих европейских союзников, и в Японии, и Южной Корее. В общем-то, весь условный Запад в той или иной степени говорит о том, что это нужно сделать рано или поздно. Так получилось, что я с проблемой декаплинг знаком очень хорошо с с, те, с той ипостасью, которая связана с высокими технологиями, конкретно с сетями мобильной связи пятого поколения. Собственно говоря, на сегодняшний день попытки, попытки ну, назовем это прямо, задушить уже не в колыбели, уже вполне здоровых китайских чемпионов в этой сфере, компанию Huawei в первую очередь, и является первым наиболее, ну, таким наиболее известным, и наиболее разработанным в каком-то смысле эпизодом вот этой вот глобальной, я полагаю, местно говорить, холодной войны между Соединенными Штатами и Китаем с одной стороны, и американскими союзниками, условным Западом, который все еще во многом дрейфует к американской позиции, но опять же не все так однозначно. Повторюсь еще раз, я знаком с этим сюжетом не понаслышке, не из вторых и из третьих рук. Дело в том, что как консультант участников рынка телекоммуникаций, я непосредственно вовлечен в этот сюжет. Для, украинских, для моих клиентов, для украинских компаний проблема очень большого, сформулирую пока так, это проблема очень большой, возможно, возможно чрезмерной зависимости от китайских поставщиков, но она вполне актуальна. Ну, там, несколько цифр. В сетях мобильной связи украинских операторов свыше 80% базовых станций именно китайского производства, компании Huawei и ZTE. Точно так же оборудование Huawei доминирует во многих сегментах фиксированных сетей. Начиная примерно с 2015 года, Соединенные Штаты подают все более настойчивые сигналы. На Украине о необходимости избавиться от китайского оборудования. Вот с 2015 -го года пошли процессы, когда это оборудование убирали из, сначала из, из сетей силовых структур, госорганов. А с 2017-2018 годов, когда речь уже, уже, речь уже пошла о сетях мобильной связи. Я веду отчет этой антикитайской кампании в Соединенных Штатах с 2017 года. То есть ей уже вот порядка пяти лет исполнилось. В 2018 да. Извини, что перебиваю. Давай такой вопрос, чисто технически. Насколько возможно заместить китайских производителей в той области, в которой ты говоришь, хотя это частный вопрос, но я думаю, он будет очень важным маркером общего проблематики декаплинга. И насколько... То есть, возможно, по двум критериям. Возможно, по критериям техническим. Ну, то есть, есть ли компании, которые способны технически произвести то, что сейчас делает китайские фирмы. И второе, возможно ли экономически. То есть, это не приведет ли к этому замещению удорожаемости стоимости услуги условно в X10 раз, что может повернуть весь рынок, нарушить вообще весь европейский рынок. То есть, я думаю, это даст контекст общей да, сложности проблематики. Вопрос. Рынок на сегодняшний день, рынок так называемого основного оборудования для мобильной связи, это базовые станции, это оборудование для так называемого ядра сети, его по большому счету делят между собой четыре компании, две китайские и две европейские. Это с китайской стороны Huawei ZTE, а с европейской это Ericsson и Nokia. По большому счету речь 
идет из, первой, из одной и другой стороны есть один чемпион, это Huawei и Ericsson, и есть игрок второго эшелона, это, соответственно, ZTE и Nokia. Кроме того, на рынке присутствуют с очень небольшой долей, там, в несколько процентов, японские из компании, Samsung пытается отъесть долю, но, по большому счету, это рынок на четверых. С одной стороны, да, безусловно, благ, ну, Слава богу, это не монополия, это даже не сказать, что олигополия, поэтому и Ericsson, и Nokia были бы счастливы заместить. Но проблемами становится, во-первых, то, что время для того, чтобы снять... Ну, на самом деле, да, и время, и деньги, они, это, это значимый фактор, и во многом это фактор решающий. Для, ну, опять же, вернемся к Украине, для того, чтобы заменить 80% базовых станций, на там нескольких десятках тысяч площадок, сайтов, этих вышек. Ну, по разным оценкам, это смотря как считать, какой проект, речь идет, мне называли цифра 2,5 до 4 миллиардов долларов. Чтобы сопоставить, много это или мало, по итогам 2021 года все украинские операторы заработали, это выручка, это чистая выручка, это ни в коем случае не прибыль, всего-то около миллиарда. То есть украинским операторам понадобится, им нужно несколько годовых выручек, выручек, еще раз, не доходов для того, чтобы э, заменить китайское оборудование. Естественно, у операторов таких денег нет и не будет никогда. То есть сразу возникает вопрос, кто каким, каким образом э, может быть компенсированы эти затраты. Для европейских операторов на передний план выходит другая проблема, например, для немецких. Huawei на сегодняшний день является безусловным лидером этого рынка, да, сразу стоит сказать, было время, там, когда китайцы начинали с того, что, так сказать, заимствовали или там, изобретали чужое. Известные истории, когда маршрутизаторы китайского производства приходили, выглядели в точности как маршрутизаторы ЦИСКО, а их, в их документации встречались там, типографские ошибки, которые были сделаны когда-то где-нибудь в Штатах. Но этот, этот этап минул. Более, там, как минимум 10 лет назад, на сегодняшний день, э, у Huawei, я, может быть, и рад был бы у кого-то что-то скопировать, но не у кого, потому что именно он является лидером. Э, большая часть, ему принадлежит, я думаю, уже большая часть патента в этой сфере. И самое важное, что в, во многих отношениях китайцы ушли вперед. Значимый момент, который нужно понимать, э, за счет чего э, на сегодняшний, ну, уже который год э, китайцы могут предлагать оптимальное соотношение там цена качество очень просто ответ очень простой за счет гигантского просто колоссального внутреннего рынка еще несколько цифр если э, в европе на во всем европейском союзе насчитывают что-то около полумиллиона э, базовых станций то в китае их около 10 миллионов э, и э, до конца года будет около двух миллионов базовых станций только пятого поколения то есть Китайские производители опираются на совершенно гигантский рынок, опираясь на который они, кстати, могут пережить, без, даже если произойдет, вот случится то, чего добиваются Штаты, и весь Европейский Союз, весь Запад, и большая часть там, остального мира откажется от китайского оборудования, ни Huawei, ни ZTE не умрут, они будут просто жить с внутреннего рынка, который... Ну, гигант, это просто гигантский. Вот, вот, ну, да, ну и давай сразу крайне, крайне сомнительно, что при, при привлекательной цене от китайского оборудования окажется Индия, откажется потенциально. То есть рынок да, есть. Да, да, не контролирует да. совершенно. Нет, никто. никто, как показал, опять же, вот опыт, опыт очень показательно в этом плане, опять же, наша вот украинская трагедия. На сегодняшний день, к сожалению, все попытки изоляции России экономической, вот компания экономических санкций против России, она, ну, по большому счету, она завершилась неудачей, уже можно констатировать. Потому что, если мы глянем на, очень наглядно на карту, какие страны э, участвуют в экономических санкциях против э, России. Члены это, НАТО. Давайте это прям. исключительно члены Евросоюза, члены НАТО, э, Япония, Южная, ну, то есть, и плюс их там несколько ближайших э, союзников в мире. Все. Плюс даже, даже с Японией очень большие вопросы, по, допустим, к тому же Сашалин-2. Кстати, у меня периодически с украинскими дипломатами mm -hmm. на этой почве происходит, так сказать, происходит. Вся Латинская Америка, вся Африка, вся Юго-Восточная Азия, Индия, которую... Ближний любят... Восток. 
Весь Ближний Восток отказался э, жертвовать, ну, тратить, терять деньги. Но когда речь идет о символических шагах, как, например, суждение агрессора, или как, например, там, свежайшее голосование за поддержку идеи с репарациями, да, большинство готовы. Но когда прямо сейчас потерять доллар, а тем более миллион, два, десять миллиард, выясняется, нет. Вся риторика, все призывы выбрать правильную сторону истории, они заканчиваются ничем. И с китайским оборудованием происходит по большому счету. Будет точно так же. То же самое, да. На сегодняшний день, несмотря на совершенно грандиозный, я опять же наблюдал вблизи, грандиозные усилия штатов, им удалось убедить. Вот тоже очень интересно в свое время, наблюдая за тем, кто какие условия, кто, кто из союзников, кто из членов НАТО, ЕС, какие ввел санкции против китайских компаний, очень четко проявила себя структура западного мира. В центр это Штаты, ближайший их союзник это Великобритания, потом идет вот этот альянс пяти глаз, ну то есть это англосаксонские, mm -hmm. англосаксонские yeah. по своему генезису страны, потом идет Евросоюз, потом идет Восточная Европа, Старая Европа и уже, например, Турция, которая уже не входит в этот которые Турция, да, тоже Южная Корея, Япония, от э, которой отказались, то есть они даже не выпадают из вот этого круга. Все, то есть вот весь э, на сегодняшний день Запад, он состоит из нескольких, можно сказать, из, так сказать, концентрических кругов. Э, ну, если... Ну, и, если... И, и надо понимать то, что вот этот Запад, просто чтобы мы понимали для контекста, это... Это огромная часть мирового рынка, но это не вся часть мирового рынка, это, да, это, это меньше половины, да, это, это глобальная уже, часть. Это уже меньше половины, это уже меньше да, половины. Это, это меньше половины. Поэтому, нет, поэтому это болезненно, но пространство для, для маневра сохраняется. То есть, ну, сохраняется. это вот важно понимать в контексте. Да. Да. И как результат... перебиваю, я... Такие нет, более нет. макро -контекст. Тема на самом деле она очень, она очень многообразна, много аспектов, о которых хотелось бы поговорить. Все мы точно не сможем охватить, но что-то, так сказать, можем э, задеть. Э, за прошедшие вот за, за вот эти пятый год уже, накоп... уже можно делать э, выводы, э, уже можно ну, есть предв... как минимум предварительные выводы. Я, вот, я думаю, давай я их сейчас э, перескажу. Что за эти пять лет стало очевидным. Ну, начнем с, с результатов вот этой IT-китайской компании в Штатах. Вывод номер один. Ну, точнее, ну, не вывод, результат. Результат. Итог. Да, результат. За все эти годы Штаты так и не смогли предоставить ни одного документированного подтверждения наличия в китайском оборудовании вот этих пресловутых backdoors, то есть каких-то там специально оставленных для спецслужб, ну там, специально оставленных лазеек. Ни одного случая. Все без исключения разоблач... ну, так, разоблачения, которые, которые так сказать, были озвучены, они при ближайшем рассмотрении оказались, ну, в лучшем случае фейком, а в худшем случае дезинформацией. Причем дезинформацией, ну, иногда такого просто комичного очень странный. В это модельным можно, я считаю, пример истории священ... крестового похода агентства Bloomberg против тайваньской компании Supermicro. Там несколько лет назад, в конце, по-моему, 2018 -го года, Bloomberg, это, напомню, одно из трех или четырех не просто информационных агентств, а которые специализируются на бизнес-аудитории. То есть они себя обязаны блюсти особенно тщательно, потому что э, информация, которую они торгуют, она непосредственно сказывается на котировках акций, на деньгах. То есть там прямая связь, э, новость, деньги. И вот Bloomberg выставил, как говорится, порвала интернет и новостью о том, что э, ссылаясь на тради... там, с десяток традиционно безымянных, но традиционно посвященных очень осведомленных сотрудников спецслужб и э, неназванных э, экспертов, они утверждали в один голос, что материнские платы для серверов производства mm -hmm. тайваньской компании Супермикро, они инфицированы, они, на них размещены крохотные, значит, там, размером с рисовое зернышко микросхемы, с помощью которых информация с этих серверов значит, прямо, напрямик отправлялась куда-то там в политбюро компартии Китая, в спецслужбы. Причем они утверждали, что речь идет о массовой проблеме, о том, что инфицированы там целые значит, линейки продукции, то есть речь идет о тысячах, о десятках тысяч устройств. 
о том, что эти устройства прямо в тексте было, там был длинный список из топ-10 американских компаний, включая Apple, Alphabet, торговая марка Google, ну, более известно, как Google, Microsoft и так далее, Amazon и так далее. Грянул гром, потому что все эти компании, ну, воспри... эта новость была воспринята совершенно однозначно, uh -huh. к удар по репутации ну, там, китово-американского бизнеса. Они сначала uh -huh. попросили, а потом буквально, поскольку это крупные компании с традициями очень жесткого пиара, там, government relations, они буквально на второй день уже начали требовать доказательств. Потому что ведь, опять же, ключ... да, ключевой момент. В данном случае утверждалось, что имеет место не просто там программные какие-то баги, а именно микросхемы, то есть физические объекты, которые не могут просто взять и испариться, да, как э, там даже шпионский код. Бывает, да, это реальная проблема, что часто документировать, э, документировать некую программную уязвимость невозможно, потому что там, при, при попытке ее отследить, она просто самоуничтожает, затирает себя. В данном случае это физический Интересно. объект, который невозможно, не, он не может никуда деться. То есть требовали предъявить хотя бы одну плату, хотя бы, вот, ну, хотя бы один пример вот этого взлома. Агентство почему-то вошло, ну, начало валять дурака, скажем прямо. Там, через несколько дней оно выходит как бы с продолжением. Уже это было там в два раза больше, уже фигурировало около 20 э, источников, многие под своим именем, которые, ну, разве что мамой не клялись, утверждая, что либо они сами видели, либо знают ребят, которые видели вот эти микросхемы. То есть вот точно они есть, и это все. Закончилось, в общем, это тем, что вот, вот эти пострадавшие, они объявили бойкот на секунду. Компании Bloomberg был объявлен бойкот в силу того, что ну, было, безусловно, является ее не просто непрофессиональным, но ну, как минимум непрофессиональным поведением. Как ни странно, агентство не оставило, не оставило этот сюжет. И вот каждые два года, на последний раз, если не ошибаюсь, было зимой уже этого, Опять же, у меня есть отдельная статья, я это подробно расписываю, просто поэтому не держу в голове. В ссылках, ссылочка, ссылочка да, в описании. Да, да. Подробное описание этого сюжета. То есть это не просто фейк, ну, бывает. Там, спецслужбы использовали уважаемое агентство, чтобы слить какую-то дезу. Но в данном случае агентство, очевидно, участвовало в целой кампании по дезинформации, жертвуя своей репутацией. И это значимый момент. Третье. Очень-очень важно, очень-очень важно. Несмотря на то, что в сетях государственных агентств, ну там органов власти США, китайское оборудование ликвидировано уже несколько лет, ну, устранено, изъято из них. Mm -hmm. yes, они, yes. они являются вот, в соответствии с заветами Дональда Трампа. Это Clean Networks, они чистые сети mm -hmm. китайского оборудования. Это никак не, это вообще никак не повлияло на ситуацию с кибербезопасностью. То есть снова и снова э, сети агентств, коммерческие компании э, штатов страдают от, ну, там, сразу от всего. От ransomware, то есть от вымогательства, от деструктивных атак, как это была история с э, трубопроводом, который был выведен на некоторое время, что привело к, ну, к очень серьезным последствиям. То есть устранение китайского оборудования вообще никак не отразилось на ситуации с кибербезопасностью в штатах. То есть и это подтверждает, что эта, ситу... что эта проблема, реально существующая проблема, она, ну, выражаясь научным языком, не является вендор-специфичной. Она не специфична какому-то производителю, она не специфична какому-то государству. Ну и, наконец, я сам был удивлен, когда выяснилось, что есть там частный аспект этой проблемы в Штатах. Рынок мобильной связи США устроен принципиально иначе, нежели в европейских странах. Помимо большой, если не ошибаюсь, стройки крупнейших операторов с общенациональным покрытием, есть там целый зоопарк из нескольких десятков региональных компаний. Часто это совсем маленькие компании, которые там даже не целый штат, а несколько округов охватывают. Ну, как бы то ни было, это коммерческие компании. А они, как правило, все целиком на китайском оборудовании, потому что они очень чувствительны к цене. И правительство федеральное, да, и федеральное правительство, ну, оно не могло им просто вот взять и сказать избавиться, потому mm -hmm. что стало за компенсацией. И при том, что, внимание, сумма компенсации была заявлена изначально в 1 миллиард 800 миллионов долларов, то есть по, по меркам штатов это ничего. Тем более, mm -hmm. если речь идет 
о э, проблеме, которая подавалась как просто гигантских размеров уязвимость, как вот дыра, через которую компартии красные там высасывают гигатонные информации. Это не деньги. И тем не менее, это, эта проблема мусолится уже третий год. Э, эти операторы до сих пор не получили эти деньги, как результат тоже, как вот э, CNN э, в, э, весной этого года, такой вот прямо с надрывом материал, что как же так... В Штатах, где расположены наши ядерные ракеты, на, оказывается, есть вышки, на которых мобильной связи, где вот до сих пор оборудованы Huawei. Мало того, там есть, там установлены ну, для наблюдения за дорожным движением камеры, тоже китайского производства, а это значит, что, ну, в общем, и дальше вот это вот там highly likely, целая куча выводов, ну, которые, опять же, на мой взгляд, обесцениваются простым вопросом, что мешало их заменить, что мешало, что мешало найти в на бюджете э, размером триллион долларов бюджета на безопасность. Это отдельная проблема, которую, думаю, мы сегодня мы к ней придем, потому что э, мы, мы, мы это еще за, затронем. Кто является движущ, что является движущими силами вот этой идеи с декаплин и этой идеи противостояния э, китайской агрессии? Как бы, который прямо сейчас нет, но в любой момент может развернуться, поэтому надо быть бдительным. И, и... Это то, что касается Штатов. То есть, наблюдая за тем, как с этой проблемой не на словах, как, вот, скажем, как выглядит переход от риторики к практическим делам, uh -huh. я увидел ряд противоречий, причем серьезных, настолько серьезных, фундаментальных, что это позволило мне сначала задаться вопросом, что на самом деле хотят, ну, то, что, что на самом деле, что является движущей силой, каковы истинные цели вот, этих, вот этой риторики, этой антикитайской кампании, ну, а потом я задумался, как могут выглядеть э, реально движущие силы. Я сейчас расскажу кратенько о результатах примитивно к Украине, потому что это тоже очень показательно, э, и потом мы вернемся к Штатам, ну, и дальше уже перейдем. Э, Украина... Ну вот уже скоро там 9 месяцев ведет войну с государством, которое общепризнанно является ближайшим военно-политическим союзником КНР. Российская Федерация и КНР это два наиболее близких ну, общих, союзников. За это время э, сети мобильной связи украинских операторов, во-первых, продемонстрировали очень высокую степень устойчивости. То есть я могу сказать, как человек, связанный с телеком, это общепринятое мнение, что украинские операторы... Просто прекрасно их сети себя ведут, очень высокая устойчивость, быстро восстанавливают, то есть все прекрасно, идеально. Китайское оборудование, никаких замечаний с этой, с этой стороны нет. Во-вторых, за все это время не было ни одной, ну, не зафиксировано ни одной успешной кибератаки на сети мобильных операторов. То есть никому не удалось там вломиться, вытащить данные об абонентах, ну, то, потому что в 2014 году э, было несколько, ну, был как минимум один инцидент, когда россиянам удалось в сетях украинских операторов немножко похозяйничать. За это время операторы сделали все нужные выводы, инвестировали в защитные механизмы, и в этом году ни одного инцидента не известно. При этом, опять же, для сравнения, в сетях органов власти, в сетях силовых структур, где китайского оборудования нет, к сожалению, киберинциденты имели место, имели место в количестве с плохими последствиями. И это еще раз подтверждает, что проблема кибербезопасности актуальна, но она, она не является, она не вендор-специфична, она не специфична ни к производителю, ни к конкретной стране. Имели место в этом году, в апреле, если не ошибаюсь, попытки обвинить конкретно КНР, конкретно китайские проправительственные группировки в том, что э, они атаковали сети, ну, там, атаковали сети украинских мобильных операторов. Это была публикация The Times, э, и я отметил, что моментальная была реакция профессионального сообщества Украины, ну, сообщества людей, специалистов по кибербезопасности, причем сразу обоих крыльев. И государственного, и негосударственного. Потому что в Украине очень развито движение активистов, их называют, то есть людей из негосударственных структур, которые самостоятельно на свой там, страх и риск, под свою ответственность занимаются проблематикой кибербезопасности, в том числе в, примительно к российской агрессии, ведут там свой, свою священную войну, не, не координируя ее, ну, или там, ну, как минимум, они, они, это, это, это неправительственные люди во всем смысле этого слова. И вот и, правительство, и представители правительства, и, и их активисты в один голос сказали, что нет, это, это, это ложь, это дезинформация. У них нет ни одного, ни одного факта, подтверждающего вот эти заявления. То есть, 
опять же, имела место попытка дезинформации, которая в данном случае была профессиональным сообществом отвергнута. На... Ну и, собственно, уже там заканчиваю эту тему, что никаких, никаких признаков поддержки Китаем именно военных усилий Российской Федерации на сегодняшний день нет. Ну, я тебе просто сразу скажу, то, что если говорить о Китае и России, то, конечно, их отношения это не отношение классического союзничества, это Согласен. скорее отнош... это отношение дружественного нейтралитета, что, в принципе, является такой стратегической целью и Китая, и России. Если ты посмотришь на прообраз вот этого БРИКСа, как новой структуры альянсов противовес НАТО, то, в принципе, они делают ставку на сезицентрическую структуру. То есть все участники альянса не обязываются активно помогать, но они обязываются активно не мешать. Вот в этом разница. В то, в то время как альянсы западного типа, даже по твоему рассказу, они как раз именно строятся на единстве да. позиции, да. на союзнических обязательствах, но это вот это скорее традиция уже 20 века. То, И что делает Россия... Принцип единое начале, обращу внимание. И принцип единое начале, да. БРИКС, в принципе, БРИКС, ШОС, вот все те структуры, в которых так или иначе идет Китай, они действуют, ну... В каком-то смысле более гибко, я прямо скажу, потому что это именно, на мой взгляд, и привлекает им огромное число желающих из Латинской Америки, из Африки, из Ближнего Востока, потому что эта схема дает рамочную структуру взаимодействия, она дает некое ощущение общего плеча, но при этом она не накладывает на тебя никаких обязательств, кроме тех, которые ты сам готов на тебя взять. И в этом ключе это большая проблема, потому что она дает как раз вот эту огромную гибкость, против которой, на самом деле, Альянс за западные структуры ничего противопоставить не могут. Потому что формально, кроме призывов и громких слов, предъявить-то им нечего. То есть, как бы, в таком в сухом остатке. Я думаю, вот это пока по ходу нашей беседы с декаплингом мы постоянно будем в это упираться. То, что очень сложно давить на институты и организации, которые не являются вот этими жесткими иерархичными, и в которых э, сами участники не требуют друг от друга стопроцентного алайнмента, то есть согласия по всем вопросам повестки. Ну, классический пример здесь, на самом деле, поведение Турции, которая, по сути, проводит двустороннюю полит политику с каждым из участников, при этом ну, такая идеальная балансировка на всем, э, что только можно. И Китай просто делает то же самое, и э, нравится это нашим слушателям или нет, но на мировом уровне это гораздо более привлекательный стиль, чем вот... Э, стиль Соединенных Штатов Америки, в которых, ну, в том числе, в которой, не знаю, видел то или нет, они недавно приняли новую концепцию национальной безопасности, в котором, по сути, ненавязчиво с, э, уничтожили разницу между внешней и внутренней политикой да. э, внутри США. И, на мой взгляд, это контрпродуктивная мера в долгосрочной перспективе, потому что это можно было делать, когда вы контролировали 50% глобального ВВП и глобальных технологий, но в нынешних условиях вы делаете себя очень конкурентно непривлекательным для любого сколь-нибудь немного субъектного актора. В этом смысле немножко отклоняюсь от темы, но вот эта вся история с ОПЕК, она как раз очень показала нынешние пределы американского влияния и наступать на эти же рамки еще раз. Ну, мне кажется, это не самая адекватная стратегия, но посмотрим, что ты вот расскажешь на примере декаплинга, может, еще побольше. Очень хорошо, что ты вспомнил про американскую стратегию, потому что вот недавно у меня в одном из моих телеграм-каналов, который как раз посвящен этой проблеме великого перелома, я его назвал, то есть глобального изменения картины мироустройства, мы там с, так сказать, с комментаторами разбирали эту стратегию. Очень интересный момент. В этой стратегии, в который раз озвучивается, прямо озвучена вот эта вот фундаментальная проблема отношений Штатов с Китаем. Они не могут себе позволить открытый конфликт в силу чрезмерной зависимости, но они, они не могут не конфликтовать, они не могут конкурировать, потому что конкурировать с Китаем во многих отношениях уже просто невозможно. Например, и, собственно, с э, сетями пятого, вот, технологий пятого поколения, это наглядный пример. Штаты в свое, в, в свое время имели своих собственных производителей. Это были э, ведущие производители, это Motorola, это был Lucent, э, там рядом, в, э, рядом в, сосед, в, в братской Канаде был Nortel. На каком-то этапе, в конце нулевых, вот, руководство, я так понимаю, идеологии финансового капитала, штаты избавились от своих вот этих национальных чемпионов, и в результате 
у них сейчас нет ни одного производителя э, оборудования, ни одного разработчика стей пятого поколения. И сколько, невозможно... сколько по времени это заменило? Дай, пожалуйста, хронологическую картинку. То есть вот ты говоришь, у них эти технологии были, это было сколько лет назад и сколько ну, времени потребовалось? 2005-2008 год у них это все было. У них были собственные производители, разработчики и производители стей пятого поколения. То есть поколения. это вопрос последних 15 лет. Да, То есть на самом да. деле это довольно быстрая да. история. Это очень, это очень быстро. Раз и нету. И все, и взять негде, поэтому в Штаты, вот, которые год ходят кругами вокруг Эриксона, очевидно, примиряясь к тому, чтобы просто купить ее с потрохами, потому что уже деньги не решают, и даже время не решает. Есть слишком много факторов, опять же, там, ну, слишком много факторов. Слушай, вопрос от человека, который немножко не в теме деталей, нельзя просто взять, э, ну, то есть, если эти технологии известные США, нельзя просто выделить, я не знаю, условно, 10 миллиардов и построить завод за два месяца. Так технически а, есть нет, такая возможность? Э, нет, это невозможно, потому что, во-первых, каждый производитель пока продает, то есть, э, то, что мы видим, то, что продается, то, что доступно на рынке, это пресловутая одна десятая, это верхушка айсберга R&D, э, разработка. Ага перспективных Такие. разработок, которые имеют очень большую глубину, там минимум 5, а часто даже больше лет. Поэтому тебе нужно сначала, тебе нужно разработать, ну, тебе нужно набрать огромный портфолио разработок, из которого со временем только начнут появляться ага. что-то, что ты можешь коммерциализировать. Поэтому нет, это, это не вопрос времени, и даже не вопрос, это не вопрос денег точно, и даже не вопрос времени. Удивительно. Да. Я, я почему задал вопрос? Я тебе гарантирую, что вот такое примерно у наших слушателей был бы вопрос, что нельзя просто взять и купить. И пос... Ну, то есть э, мы же видим, как, при желании многие заводы мы видим, как собираются из этих, э, не знаю, коробок за, там, не знаю, месяц, два, три. То есть проблемы... Но ты говоришь, что проблема именно в самой технологии, э, как, техно... ну, то есть как, как, как research and development, да, то есть исследование да, и разработка. Да, в процессе, в процессе... Тогда понятно. Да, да, да. Uh, да, так вот, возвращаясь Китай, к этой стратегии... То есть, последние 15, точнее, то есть, а 15 лет Китай, получается, этим всем занимался. То есть, то есть 15 лет да. Китай намеренно инвестировал да. именно вот во все это. Иран. Совершенно гигантские ну. средства, опять же, пользуясь совершенно гигантским... Ну, китайский рынок, он просто... Он, он очень важен, он не только очень большой, он очень продвинутый. Сети пятого поколения, я напомню, ну или там скажу, кто не в курсе, они вообще говоря не для нас, не для абонентов. Сети пятого поколения призваны стать становым хребтом так называемой индустрии четвертого, там, новой промышленной революции. Четвертой промышленной революции. И вот их очень важным, неотъемлемым компонентом должны стать сети пятого поколения. То есть это для промышленных, для индустриальных применений, для всяких датчиков, для манипуляторов там, тому подобного. Это отдельная тема. Так вот, в Китае... Нет, это... это важно, потому что это для контекста очень важно. Потому что это как раз тогда важно, понятно. Как... Если, если вы не делали ставку на промышленность предыдущие 20 лет, то тогда понятно, почему у вас... Это очень важно, потому что для сравнения в Китае, там по данным на август, так называемых вот этих вот промышленных сетей, то есть сети пятого поколения, которые подняли, развернули конкретные предприятия для своих индустриальных нужд. Таких сетей зарегистрировано около 6 тысяч. В Европе их меньше 500 на весь Евросоюз. Из них половина в Германии, потому что, опять же, ну, скажем там, ну. при всем уважении к, к маленьким восточноевропейским странам, им это, ну, им, у них просто нет такой промышленности, которая готова, которую нужно инвестировать. В Штатах этих сетей еще меньше, несколько десятков. То есть не будем забывать... Тысячи Китай... против десятки. Так, да, для да, порядок... Да. Китай – это мастерская мира, это сборочный цех мира, и из этого есть много-много-много, э, грубо говоря, вот в проблем, для меня на сегодняшний день проблема, с, сама, сам дефект идеи с рассоединением заключается в том, что конкретно китайская и конкретно американская экономики, как по мне, они находятся даже не в симбиотических отношениях, это фактически один организм, это что-то вроде сиамских близнецов, которые критически сращены, я согласен, ну, я могу согласиться, что в каком-то смысле китайская экономика – это вынесенная вовне, в другую юрисдикцию часть экономики американской. Деньги и, деньги и очень большая часть ключевых разработок – это на стороне штатов, а производство, да, это ну, и часть разработок, но меньшая 
Это в, в Китае. То есть произошло просто э, разнесение географическое, но, но это по сути, еще раз, это даже не симбиотические отношения. Это э, сиамские близнецы и попытка просто взять и разделить приведет к коллапсу, к их смерти, что одного... А, чтобы... я здесь... а вот я тебе скажу, что здесь как раз это и показывает фундаментальную проблему, то, что э, в рамках экономической логики, то, что... То, что... Сценарий, который ты описываешь, действительно выглядит как безумие, как некое, э, ну, как, как самоуничтожение двух крупнейших экономик. Но с точки зрения логики вот уже финансовой, политической, даже философской, как раз оно понятно, что, я думаю, и Китай, и Америка через какое-то несколько лет цикл будут готовы идти на это разрушение, по той причине, то, что ни Китаю, ни Америка не может выдерживать глобальную структуру. Тут надо понимать, что вот этот симбиот — это продукт, глобализации, продукт экономики глобализации, он прямо на эту глобализацию завязан. А глобализация, в свою очередь, особенно для Соединенных Штатов, это была своего рода плата за политическую гегемонию. То есть глобализация — это проект американский, созданный американским. Это альянс уникального типа, когда Америка, по сути, купила себе альянс. То есть в истории до этого никогда не было. Обычно альянсы генерировались на логике военно-политической, военно-идеологической. Военно Америка создала себе альянс военно она купила, то есть она установила контроль над морскими перевозками и создала систему глобальной торговли, в которой вот по сути эта глобализация развивалась. Что мы видим сейчас? Мы видим, что сейчас Америка уже не тянет сама по себе. Она не хочет держать эту глобализацию в том виде, в котором она была, потому что это огромные ресурсы. Она, она вынуждена была платить огромные ресурсы за поддержание всей глобальной системы, не особо получая взамен, собственно, для Америки. Отсюда весь этот конфликт внутри Соединенных Штатов, который мы наблюдаем между условиями условно националистическим лагерем, который ориентирован на Америку, и условно лагерем глобалистским. И до поры до времени казалось, что глобализм -то в конечном итоге победит, потому что у него и ресурсов больше, и амбиций побольше. Но сейчас оказалось нет. Во-первых, потому что философская база глобализма оказалась подорванной. Оказалось, что страны не готовы включаться в глобализм. Как только у них появляется возможность в него не включаться в том виде, в котором хотели, оказывается сразу, что... Uh, опять примеры Ближнего Востока, это клинический просто случай. А второе, то что даже экономически uh, все равно эффект от глобализации делает всех предельно уязвимым uh, к последствиям внутриамериканских политических решений. Здесь, конечно, мы упираемся в ключевую проблему, которая, я думаю, эту глобализацию и хоронит, то, что логично в следующем ее шагом было бы действительно им вынесение финансовых, фискальных, эмиссионных функций в некий глобальный надцентр. Но на это уже не пойдут никогда внутриамериканские элиты. Вот тебя... Это примерно похоже на проблему Европейского Союза, кстати. То, что мы видим внутри Европейского Союза на маленьком примере, на глобальном уровне и получается. То, что э, США, условно говоря, могут себе позволить в пандемию напечатать 40% денежной массы, которая так или иначе инфляционный эффект от которой шоком бьет во всем экономикам мира. И вот в рамках логики глобализации такое стало просто уже невозможно. То есть стороны посчитают, и я думаю, то, что во многих странах в силу политической, философской, других логик они будут готовы идти в том числе и на страшные экономические издержки от вот этого декаплинга, от распада глобальных систем, глобальных структур. И мне этим вот в твоем рассказе важно то, что за время глобализации создано много наработок. То есть вопрос, у кого лучше наработки, чтобы потом уже входить, может быть, на меньшем уровне, с меньшей эффективностью, но вот в новую, скажем так, эпоху. И тут мы видим то, что вот у Китая, например, в некоторых областях есть даже такой cutting edge преимущество, то есть преимущество такого рекордного типа. У США свои преимущества. Ну, то есть я просто, я могу тебе сказать, я легко, я-то как раз легко могу себе представить, что в течение нескольких лет власти ну, в Китае это уже власть, они уже пришли, они готовы, Си это националистический президент, и там уже виден сдвиг риторики с экономического процветания на китайское величие, а это значит, что в теории там можно и пожертвовать благосостоянием ради какой-то, ну, ради, допустим, цели возвращения Тайваня, ну, как просто мысленный сценарий. Но и в Штатах это произойдет, особенно в случае какого-нибудь биржевого краха очередного, вот я спокойно вижу, что будут готовы идти на декаплинг. То есть, э -э -э -э, но, но ты абсолютно прав, это будет крушение всей глобальной системы для для вот этого симбиотического состояния и последствия сложно предсказать поэтому ну, извини за долгое отступление но важно дать глобальный контекст ты затронул несколько важных вещей несколько важных тем сразу отнесусь скажу что 
Я изначально размышлял как ты. Я полагал, что движущий, что Штаты преследуют вполне рациональную, понятную цель подготовки к военному, полномасштабному военному конфликту с Китаем. Конфликту, в ходе которого, безусловно, китайцы используют все, все возможности, в том числе там, свое оборудование, но это только в случае войны. Если ну, готовиться к войне, думал я, ну тогда логично. Штатам логично избавиться от оборудования китайского у себя, добиться того, чтобы избавились союзники, потому что это союзники. война. Но на сегодняшний день э, я пришел к тому, что есть еще несколько логик. Как бы не, они не совсем на поверхности, но если подумать, то я вот себя там бил по лбу, mm -hmm. смеялся, ха-ха, ну действительно. Но я все-таки закончу с э, стратегией американской. Mm -hmm. Коллеги, коллеги мои указали мне на очень важный момент. В этой стратегии прямо говорится, что, э, штатам, э, что мы, там, Соединенные Штаты, э, оказались в, в ситуации с Китаем. Мы не можем с ними и конфликтовать прямо, и мы не можем с ними конкурировать. И нам нужно найти стратегию, э, как нам с ними себя вести. То есть, э, по большому счету, этот документ, названный стратегия, он просто ставит вопрос, нам нужна стратегия. В нем, нет, в нем этой стратегии так и не прописано. До такой степени плохо с, э, с обеспечением на сегодняшний день происходящих процессов, что даже документ, названный «Национальная стратегия», таковой не является. Он только объясняет, до, до какой степени все сложно, и ставит вопрос, что нам нужно найти. Вот, да. найти. да, так вот, какие все-таки на сегодняшний день я пришел к тому, что э, не факт, что Штаты преследуют, движутся в логике именно военной. Есть еще одна логика. Погрузившись в материал, ну, читая по необходимости множество там, статей и всяких докладов, я вышел на проблему, которую можно обозначить как проблема появления в Штатах отдельной внутри американского государства. На федеральном уровне появилась в... 9.11, 2001 год, да, там, в 2001 году появилась новая сущность. Ее можно определить, ну, назвать как э, военно-разведывательный, просто разведывательный комплекс. Есть там, или разведсообщество. А, ну, в очень там, в пунктиром, потому что на самом деле тема хорошо известна, просто никто не, не смотрел с, из, из этого ракурса. События 9 11 сентября 2001 года дали толчок для появления воистину целое государство в государстве, гигантской, несколько десятков организаций, включая такого монстра, как National Security Agency, на фоне которого там ЦРУ просто теряется, и еще десятки, десятки самых разномастных организаций, которые занимаются чем? Они занимаются безопасностью. Гигантские бюджеты, видимая часть за прошлый год, если я не ошибаюсь, 75 миллиардов долларов, и все говорят, что есть еще как минимум столько же, ну там распиханное по другим статьям бюджета, около 200 тысяч, если я не ошибаюсь, служащих, ну, исполинская машина, которая занимается чем? И вот тут очень важный момент. Все мы, ну там, более-менее мы знакомы с тем, как выглядит военно-промышленный комплекс, чем он занимается. Военно-промышленный комплекс можно описать как... Эм, Некоторый аспект существования традиционного промышленного индустриального капитала, который выпускает ну, там, специализированную продукцию на очень специальных рынках, монополизированных, с, э, значит, защищенных от конкуренции, там, где можно рисовать любой ценник, если ты там знаешь, как это правильно делать. Очень сладкий кусок, но очень важно, в ВПК производит все-таки некоторые артефакты. Мы возвращаемся к вопросу об артефактах. Физические объекты, самолеты, которые должны летать, ракеты, которые должны значит, доставлять, бомбы должны Попа попадать. Да, да, ты да. можешь рисовать, и, 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 и у тебя есть возможность рисовать любые цифры, погрести деньги там местами лопатой, продавая болтик, обычно за 6, сделанный, кстати, в Китае, но продавать... Там по 600 или там да. 2000 долларов. Я, Но, извини, хоть... просто короткий комментарий. Я напомню, Пентагон это единственное американское ведомство, которое до сих пор не может пройти аудит вообще. Ни разу не удалось их провести аудит расходов э, этого, этого ведомства. Ты просто ошибаешься, просто... разведсообщество то же самое. Признано, значит, еще два года назад, по-моему, Конгресс э, был, значит, потребовал провести аудит. На сегодняшний день не, неизвестно. Зашло в тупик. 
Зашло в тупик почему? Да, так вот, если ВПК производит физически ну, сложную технику, которая как минимум должна функционировать, и ее качество и функционирование все время проверяется в бесконечных военных конфликтах, то разведсообщество в полном соответствии значит, с канонами постмодернизма, оно производит информацию, отчеты, документы, бумажки и ничего кроме этого по большому. Оно занимается безопасностью, другой, другой глагол. Если там ты вот сделал, сдал, продал там в Израиле или в Саудовскую Аравию самолет, все, он летает, его можно пощупать. Разведсообщество чем-то занимается, как бы вот пишет какие-то документы секретные, сверхсекретные, но пощупать эту безопасность невозможно в принципе. Она никогда не бывает абсолютной, всегда можно сказать, что ну там возникли какие-то там чрезмерные, какие-то там непредвиденные совершенно обстоятельства. Где это вылазит, почему, вот, почему, к чему я это все говорю? Да, скажем так. При обсуждении проблемы конкретно с там, сетями пятого поколения, с там, компанией Huawei, все время происходит характерный трюк, о котором мы, кстати, вспоминали, когда говорили применительно к ситуации с газом в Европе. Все время происходит подмена нескольких тезисов. Смешиваются в кучу несколько совершенно разных проблем. Проблема номер один – это вопрос о вот этих бэкдорс, о наличии в китайском оборудовании специально оставленных уязвимостей ну, там, на, для своих спецслужб. Проблема номер два – это активность прокитайских, там, проправительственных китайских э, киберсил, э, там, деструктивная, шпионская в американских сетях, Америк... ну, в, в Штатах. И третья – это проблема классического агентурного шпионажа, промышленного, военного всякого, который осуществляет Китайская Народная Республика США. Так вот, если мы говорим о первой, ни одного доказательства нет. Если мы говорим о втором, да, это имеет место, оно очень масштабно, но оно не, до сих пор нету, оно успе, китайские там, эти хакеры используют уязвимости в любом оборудовании любых производителей. Э, все время, тем не менее, все время смешивается, потому что когда читаешь внимательно разоб, там, очередные разоблачения, очередные публикации, ты сталкиваешься с тем, что тебе подсовывают под одним соусом, ну, подсовывают проблему из другого домена. Э, все время происходит вот эта вот подмена тезиса. И в частности, я обратил внимание, читая в этом году вот эти разоблачения, так сказать, CNN по поводу региональных операторов, представители ФБР сказали, что мы каждый, каждый день мы открываем десятки производств, связанных с китайским шпионажем, до 20 тысяч в год, точка, но когда мне стало интересно, а каков выход этой гигантской деятельности, а там, ну, считаны, ну, несколько десятков приговоров в год, в том числе так, чтобы серьезными сроками, ну, единичные случаи. То есть, честно говоря, гора все время порождает даже не мышь, а таракана. Совершенно несопоставимый объем, масштаб угрозы за Вложенных средств, да. Да, ресурсов. И выход. И я подумал, что, ну, это же, опять же, познакомившись с тем, что происходит в разведсообществе американском, все, ну, там, большинство авторов в один голос говорят, ситуация вышла из-под контроля. Это чистая воды власть бюро. Ситуация развивается в полном соответствии с законами, значит, Паркинсона. Олигархии. Да, когда конторы генерируют сами себя, они делятся, размножаются, комиссии, под комиссии и тому подобное. То есть я подумал, что вполне возможно движущей силой конкретно вот этого, э, конкретно э, претензий ну, антикитайской компании в э, технологической сфере является, ну, просто естественная потребность множества людей э, трудоустроиться, трудоустроиться, иметь постоянную, стабильную, предсказуемую ага. работу, где очень сложно доказать, что ты чего-то не доделал, э, где даже не нужно демонстрировать какой-то постоянный результат. Это одна логика. И еще одна логика, которая всплыла, когда я погрузился конкретно, ну, я напомню, что антикитайская компания против Huawei и китайских производителей стартовала в годы президентства Трампа, Дональда Трампа, когда, когда mm. я посмотрел, кто и как ею занимается, я увидел кое-что знакомое, очень знакомое. Ну, во-первых, вся стилистика, лексика, риторические ходы, они были просто вот взяты кусками из, да, ну, не методичек, из материалов времен 50-60-х годов, с времен Холодной войны. Вся риторика, значит, борьбы с коммунизмом. 
вот эта лексика вроде красные, там красная опасность и тому подобное, она, честно говоря, выглядела немного, ну, вообще неорганично, потому что я немного знаком с современным Китаем, ну, мое, я выскажу свое мнение, что это точно... Это точно не коммунизм советского пошиба, это не, коммуни... это не маоизм, это нечто, ну, в общем, вот назвать это, провести знак равенства между Сталиным или Брежневым и Сидзен, ну, я не готов. Но все стало на свои места, когда я погрузился и в публикациях американских СМИ узнал, кто, кто стоял у истоков именно вот этой риторики, вот этой вот пиар-компании, mm -hmm. в данном случае уместно говорить про пиар-компании, это оказались выходцы из Советского Союза, которые уехали еще там маленькие из, там, из Советской Украины в частности, и вот прямо в статьях так и пишется, что там помыкавшись, поискав себя, они нашли себя в качестве специалистов по Советскому Союзу. Во времена Холодной войны это была своя такая небольшая, но довольно такая комфортная ниша. Влиятельная группа влияния, да. Влиятельная группа влияний, самое главное, это была комфортная в бытовых, во всех смыслах ниша эксперта по ГУЛАГ, значит, КГБ и советский тоталитаризм. Люди просто годами, десятилетиями, ну, скажем прямо, вешали лапшу на уши, там, кремлинологи, советологи, занимаясь всякой ерундой. Но они, как бы, вот, и, опять же, у меня есть отдельная статья, там, где это подробно описано, они воспроизвели вот этот паттерн уже в новых условиях. Это зашло э, Трампу, это зашло Майку Помпео в силу их, так, ну, я так опять же, они это, для них это была молодость, да, там, 50-60-е годы, и когда все было зеленым, все было просто ого-го, и видно, что-то у них там триггернуло, и они купились на вот этот булшит скажем прямо, и, вас, и сделали и положили его в основу э, антикитайской кампании своей. Распал Советского Союза привел к качественному падению всей американской экспертной аналитики, именно по глобальным идеологиям. А, вторжение в Ирак просто показало пределы этой некомпетентности. А, поэтому говорить об идеологии не приходится, говорить приходится о глобальном проекте. Мы точно знаем то, что есть последовательная группа, ну, самая ключевая группа влияния в Штатах, а это так называемые глобалисты, которые прямо хотят создать единую систему глобального управления, глобального экономического управления, можно даже сказать, своего рода конвергенции и так далее и тому подобное. То есть, ну, условно мы называем их глобалисты, они связаны с финансовыми институтами. Но вот вся структура от ООН до Международного организации здравоохранения до, до Всемирного экономического форума. То есть ребята как раз прямо не скрывают, у них есть цель, по крайней мере, как они ее видели, вот войти в этот новый технологический уклад через координирование усилий. Поэтому вот, но ты прав, абсолютно это не... То есть они-то для себя, конечно, идеологию там видят, там есть эта идеология трансгуманизма, то, что вот преодоление человека человек, человеческого в человеке, переход там в бессмертие для избранных, там, не знаю, вот это там, то есть там есть такая, скажем так, своя большая идеологическая предпосылка, но это не та идеологическая предпосылка, которая условно эпохи Холодной войны. Тут надо понимать, что это идеология качества разного плана. И Китай, конечно, для всей этой группы, он является, там ты проблема, для этой группы глобалистов, они понимают, что без Китая они эту всю модель провести не смогут. Но, но проблема в том, то, что они, мне кажется, здесь чисто тоже психологически ну, не смогли предложить Китаю равного места за столом. То есть вот этот принципиальный момент, память, а тут как бы тоже же бюрократы мыслят в прошлом, что российские, что американские, что да, на самом деле и китайские. То есть американские бюрократы, мне кажется, в своем подсознании до сих пор мыслят в категориях э, конца, после Второй мировой войны, когда Америка контролировала 50% глобального ВВП, и ее слово было законом. А, или, можно сказать, примерно в схожем положении Америка вместе с союзниками оказались после распада СССР в 90-х годах. Могли, бы мы, могли ли мы себе представить конфронтацию? Под, вот, все те процессы, которые ты описывал вот, в технических деталях, могли бы мы их представить себе в 90-е. Просто нет. А, память этих людей сформировалась, ну, я думаю, именно тогда. И поэтому я думаю, то, что вот этот свой шанс поместить Китай за стол переговоров, предложив ему равный некий статус, предложив ему долю, давайте уж прямо говорить, некую долю в этом глобальном будущем, они решили не делать. Они вот, вот этим... И это до сих пор проявляется, ну посмотри, вот даже как вот 
вот приезд в, в арабские страны этим летом. Казалось бы, вот уже идет война, уже все понятно, что старые схемы не работают. Но вот это отношение взгляда сверху вниз, оно очень хорошо считывается всеми другими участниками. Поэтому вот эта глобальная структура, э, вот этот глобальный проект, мне кажется, он сам себя пере, переиграл. А то, что ты рассказал про группы, вот про бюрократов, это абсолютно точно, это я тоже более-менее знаю, более-менее представляю. Причем, опять уважаемые слушатели, поймите, это происходит в силу весьма естественных причин. Представьте, что вы человек, которому надо принимать решение, хоть какое-то угодно. Вы не, у вас ограниченное число знаний, ограниченное число информации. В идеальном мире вы себе позовете эксперта по вот этой обстановке. Но тут вы уперетесь в одну очень простую проблему. А кто является экспертом? Экспертом является тот, кого назначает экспертное сообщество. И вот эта проблема циклической обратной связи, она может длиться десятилетиями до тех пор, пока она не пойдет уж совсем разнос, и у вас внезапно, не знаю, танк вашего противника под окном не останется. Тогда вы, возможно, задумаетесь о том, то, что эксперты вам вешали лапшу на уши и осваивали бюджеты. Но до тех пор, пока это не произойдет, вот вы, как лицо принимающее решение, будьте активно это... Ну, скажем так, активно покупать те докладные записки и те репорты, которые вам преподносят, но ну, просто потому, что вы сами это лучше не знаете, откуда вам это, то есть, знать-то вам это невозможно. И традиционно э, вот эти экспертные среды, они должны были быть гораздо менее закрытыми, они должны постоянно были заниматься в, в идеале, то есть когда примерно 100 лет назад в Америке начали активно создаваться синктенки, это я вот такой инсайт, то они как раз работали по очень таким меритократическим принципам, то есть они правда строились не просто как проекты в Властного влияния, они строились именно как э, цели взаимодействия с реальностью, оценка ее перед трансформацией, ее принятия решений качественных. Но здесь вступает вот этот же, тот, ты назвал законом Паркинсона, есть не менее известный железный закон олигархии Михельса, что любая структура, э, которая начинается даже как самая демократическая, в течение 20 лет, э, там, в, теч для, в течение, не, там, по-моему, Трех операций превращается в, олига... в, олига... в, олигархи... в олигархию, то есть в которых 20% верхнего звена принимают все решения. Единственной целью, которая у них остается, это сохранение собственно, своего властного бюрократического института. Как итог, ты абсолютно согласен. Я вот по твоему рассказу дум... я согласен с тем, что вполне возможно то, что... вот э... Вот эти, в силу вполне бюрократических, очень человеческих и понятных причин, которые мы можем видеть в организации, э, огромное количество разведательных управлений экспертов подавало некачественную информацию с некачественными э, основаниями в реальностями. Но вот здесь я слушать или зачарую. А решения все равно будут приниматься на основе этой информации. То есть будет, скорее всего, как в анекдотике. Ежили, ежики плакали, но продолжали кушать кактус. То есть как бы вот условно говоря... Оснований для декаплинга нет, технических возможностей для него нет, но он все равно произойдет, потому что это то, что вам сказало экспертное сообщество. Вот, вот такой краткий вывод я формулирую на основе твоего рассказа на данный момент. Да, потому что э, я сейчас хотел бы переместиться от Штатов к Европе. Э, если для Штатов еще можно как-то помыслить, хотя бы придумать, да, там, вообразить логику, в рамках которой им нужно, ну, там, нужно там, попробовать стремиться к декаплингу, к, э, в рамках военного да, сценария, то для Европы... Mm -hmm. ну, какая может быть у Европы мотивация участвовать в войне? Я, я ее не понимаю. То есть, э, меня, в, меня в этом плане совершенно искренне поражает. С одной стороны, поражает, с другой уже нет, не удивляет э, решение mm -hmm. большинства американских союзников э, присоединиться к э, вот этой компании против китайских... Ком, э, к, к этой к антикитайской компании, потому что ну, тем самым они выражают свою готовность, во-первых, со свое согласие на войну. Они признают, что будет война, там, большая, горячая, скорее всего, горячая война между Штатами и Китаем. И мы в этой войне, мы выбираем, значит, правильную сторону истории вместе со Штатами. Мне непонятно. Ну, для, для меня логика самоубийственная, она дефектная, и единственная причина в данном случае – это однозначно вот это вот засилие некачественной экспертизы, вот эта проблема с гнет экспертного сообщества, которое навязывает и политикам дефектные решения. Поскольку... Ну смотри, я тебе, извини, так перебью, про Европу. С Европой вообще все сложно, уже понятно всем, то, что Европа это главная жертва всего разворачивающегося процесса глобализации. США, это я тезис говорил год назад, 
до войны и помогу спокойно повторить сейчас, в самом худшем сценарии США вытащатся. Да, это займет у них, может быть, 10 лет, это будет глобальный внутренний кризис, это ужасное время, но у них есть все материальные и технологические, несмотря на то, что ты рассказывал. Ну, то есть я сейчас меньше уверен, что у них технологических оснований, но будут компенсировать, где могут. Может быть, как раз за 10 лет и создадут. Как я понимаю, за 10 лет что-то подобное создать можно при должной инвестиции. То есть вот так у США есть демография, у США есть ресурсы, Чисто, ну вот у них есть технические ресурсы у США, простите, есть военная компонента. У них есть военная компонента, как защищать свои интересы. У Европы нет ни демографии, нет ни ресурсов, очень ограниченная технологическая сфера. И, ну, скажем так, состояние вооруженных сил Европы мы более-менее увидели за последние 9 месяцев. То есть Европа полностью сделала ставку на включение в глобальный мир. Она пыталась реализовать очень такую интересную стратегию, которая, конечно, тоже к вопросу о качестве экспертизы. То есть, чтобы вы понимали, гениальная, в кавычках, стратегия Европейского Союза до войны была в том, вот сейчас создается, создается глобальный мир, а Европа в нем будет моральным амбитром. То есть Европа будет всех осуждать, выносить моральные суждения, всем от этого будет так обидно, что Европе сами с собой придут ништяки. Ну, вот я очень упрощаю, но примерно вот в этом заключалась стратегия всего Европейского Союза. То есть масштабы глупости этой стратегии я думаю, всем понятно, но она проходила во всем. Начиная от энер энергорынка, заканчивая технологическим рынком, заканчивая рынком сбыта. Немаловажный факт. Мы упомянули Германию немножко вскользь, но чтобы вы понимали, Германия прямо завязана на вот симбиотическое отношение Германии с Китаем в грозы больше, на самом деле, по последствиям, чем отношение с Китая и Соединенных Штатов. И тот и другой еще имеет плотный внутренний рынок и прочее. Германия прямо завязана. В случае распада цепочек между Германией и Китаем, ну, промышленность Германии может это... Она и так находится в полукоматозном состоянии. Сейчас она на фоне энергоперехода. В случае декаплинга с Китаем германская промышленность полетит первой в Европе. А что такое полет германской промышленности в Европе? Ну, это полет всей европейской промышленности. То есть в сухом остатке нет никакого... У Европы пусть даже есть идеологическое желание. Я даже могу это понять, там, моральные какие-то основания. Но у них нет ни одного реального основания даже надеяться на благоприятный сход. Но, опять-таки, политика Европы последних 8 месяцев показывает нам, что Европа будет это делать, потому что Экспертное мнение, по крайней мере, нынешние брюссельские элиты в Европейском Союзе находится на таком низком уровне, что под желание красивого лозунга они примут любое решение, не задумываясь о его стратегических последствиях. Все упирается в то, что стратегии нет. То есть, если у США, ты правильно сказал, можно стратегию хотя бы придумать, то есть ее пока, допустим, нет, но ее хотя бы можно придумать. Я могу, ну, то есть, есть группы, которые могут ее придумать. Я, скажем так, знаю, они пока в контр-элитах находятся в США, но они есть, те, которые могут придумать им стратегию. Альтернативно. В Европе я даже контролит не вижу, которые обладают стратегическим мышлением. И это проблема. То есть может показать сейчас, на, как это выглядит на техническом уровне, но вот на уровне философско-стратегическом это выглядит просто полная черная дара, и за это заплатят европейцы. То есть, и, то есть скажу прямо, разумеется, декаплинг возможен, все возможно, но ценой этого станет падение уровня жизни европейцев ну где-то в район 50-х годов э, прошлого столетия. Вот и вот, все. Ну, в целом, в целом, вот так вот. Если основные... Э, даже не знаю, что в целом добавить, потому что... Э, ну, да, еще одна, еще одна логика э, возможная. Э, это логика идеологизации. Наблюдая за тем, куда движется, например, э, Германия, Куда движутся Соединенные Штаты, я вижу выраженные признаки трансформации в то, что идеократия. Идеократия как политический режим, который руководствуется не прагматическими соображениями, не интересами, а руководствуется догмами. Когда есть некоторый набор догм, которые воспринимаются как абсолютный императив. Не как там некое там, благопожелание, указание, нет, как абсолютный императив. Ну, типично, это, называется маги... это называется магическое мышление, я тебе сразу объясню. Это называется чистое магическое мышление, которое основано на том, что, что для, скажем так, для слушателей, что такое магическое мышление? Когда вы искренне верите в то, что если долго произносить правильные слова, 
то реальность магическим образом изменится и преобразится в соответствии с вашими желаниями. Это древний философский, в буквальном смысле магический принцип, собственно, принцип магии, алхимии, вот это всего основано, например, на этом, и там через долгую философскую эволюцию, чтобы вы понимали, постмодерн — это целиком магическое мышление. То есть, в принципе, можно сказать то, что мы видим, какую политику проводит элита, воспитанная в постмодерне. Я же напоминаю, постмодерн приходит в университеты в массе в 70-е и 80-е годы. То есть как раз тогда, 30 лет назад, нынешние руководители были студентами. Вот вам, пожалуйста, первое такое поколение полноценных постмодернистских политиков, которые, вот ты правильно сказала, не было... Ну, то есть ты это назвал по-другому, но это чистое магическое мышление, поэтому они искренне верят в том, что если произносить правильную риторику, а я здесь добавлю психологически, это еще было в последние 20 лет усилено социальными сетями. То есть в социальных же сетях очень важно произносить правильную риторику, ты получаешь лайки, это создает э, положительную обратную связь в твоем головном мозге. Подкрепление, да, при Ну вот сейчас вот эта логика очень жестко сталкивается с реальностью, но пока, видимо, недостаточно жестко. Ну это сразу хотел добавить. Да, я хочу озвучить важную для меня мысль, возможно, ключевую. Безусловно, проблема кибербезопасности существует. Проблема шпионажа существует. Это все реально существующее, но важно. Это в каком-то смысле тривиальные проблемы. Это давно не искусство. Это давно хорошо отработанные практики. Десятилетия за десятилетия накопленные процедуры, инструкции, регламенты. Бери и делай. Но когда я смотрю глазами профессионала на то, еще раз, как практически воплощается риторика э, вроде бы, Ритории, ну, как якобы противостояние конкретным угрозам там, со стороны Китая, я вижу шаги, которые вообще не ведут к решению проблемы. То есть между э, общей интенцией, заявленными целями и практической деятельностью пропасть. Те шаги, которые предлагаются, они просто из другой, они, ну, они, они априори не решают, они ничего не меняют. И в данном случае идеологизация может быть еще одним объяснением, почему происходит, почему это происходит. Потому что для, в, рам, для, и в рамках идеократии не важно, что, кто там, да, Астазия, Океания. Вот, не должно быть Красного Китая, и все, его не должно быть. И мы будем камлать, будем значит, про, там, писать. И мы, потому что везде я вижу копипейст. Кого не посмотришь эксперта, они просто вот перебрасываются характерными клише, характерными блоками фраз, очевидно, не задумываясь над тем, как это все соотносится с реальностью. Ну, как-то вот так вот, да. Ну вот именно поэтому такой уже мой внешний комментарий, я вот обращаюсь к всем тем, кто будут смотреть это видео, если вам все-таки важна опора на реальность, в том числе люди, которые обладают какими-то бизнес-интересами, именно связанные с технологией, ну рекомендую выходить на контакты с Романом, в том числе и в частном порядке, потому что он один из тех экспертов, это особ особенно вот в этой среде технологической и систем связи, которые смотрят на э, проблему и на материал в том виде, в котором она есть, то есть как вот если вы заметили, то что идеологии, идеологии идеократии в его рассуждениях нет совсем, а только анализ документов, четкие цифры и, скажем так, в грядущем шторме, особенно вам, уважаемые европейские зрители, возможно, именно экспертное мнение человека, не зараженного вот этим групповым groupsync, то, что называется, групповое мышление по обрабатыванию, скажем так, личных бюрократических интересов, может стать залогом хотя бы минимизации ваших потерь. То есть, собственно, я думаю, то, что, к примеру, особенно вот этого эфира, он очень хорошо показал масштаб бездны, которая угрожает как бы всем всем жителям так или иначе пытающим, всем жителям европейского континента в особенности пытающимся так или иначе сохранить свои ресурсы в грядущие годы. То есть это вот такой небольшой призыв. Ну, полагаю, да, достаточно. Мы осветили да. проблему достаточно. Думаю, Но, да. Как и в прошлый раз, будет подготовлена стенограмма на трех языках, на русском, на английском, на немецком. Будут сделаны субтитры, поэтому я призываю всех зрителей поделиться, поделиться этим материалом с людьми, которых вы знаете, или с людьми, для которых проще воспринимать на английском, на немецком. Мне очень хочется узнать, и буду признателен за помощь, за обратную связь. Спасибо и до новых встреч. Всех благ.